الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد أيها الأحباب الكرام أيها السيدات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة وحي بها الشيخ فضيل إمام المسجد وكذا إدارة المسجد ونشكرهم وأشكرهم باسم الخاص على هذه الدعوة التي نتشرف بها وخاصة ونحن نلتقي في شهر رمضان الشهر الفضيل الشهر الذي دعانا فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى الإكثار من الاجتهاد في القربات بادئ ذي بدء إذا موضوعنا إن شاء الله تعالى هو مدارسة أو قراءة في رياض الصالحين وذكر بعض الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف أقرأها أيضا باللغة الفرنسية إن شاء الله إذا الباب الذي نتناوله اليوم هو باب وجوب, وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به أيضا ستديه أن أنتمي أجودي أن شابيتخ دو de, de Riyad Salihin, euh, Jardin des Vertueux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un livre de l'imam al-Nawawi qui a, euh, qui a comme, euh, fait de, dans ce livre beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de citations. Il y en a quelques termes dans les hadiths qui ont été dit à l'Nabi, qui ont été dit à l'Nawawi, dans ce kitab Riyad Salihin. Alors, non, notre chapitre aujourd'hui, c'est l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et les vertus du, du jeûne en général. Il Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam al-tanzil fi surat al-Baqarah fi l'ayat al-mi'at wa thalathat wa thamanin ila l'ayat mi'at wa khamsat wa thamanin wa thamanin ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuha al-lazina amanu kutiba alaykum al-siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى أديس كسيني في أكرويان لجن vous est prescrit comme il a été prescrit au, au peuple qui vous ont précédé, afin que vous man manifestiez votre piété. Et le deuxième verset, Allah subhanahu wa a dit « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider, pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. » Alors, quiconque parmi vous aura vu le commencement de ce mois devra jeûner. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire 
devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. إذا الحديث الأول الذي نتناوله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث متفق عليه وهذا لفظ رواية لفظ لرواية البخاري وفي رواية له قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. alors ce qui ce qui signifie dans ce hadith je vais le lire en français. Allah le prophète صلى الله عليه وسلم a dit selon Abu Huraira رضي الله عنه Allah سبحانه وتعالى le puissant et le majestueux a dit tout ce que le fils d'Adam accomplit lui appartient à l'exception du jeûne qui m'appartient. Et c'est moi qui en fixerai la récompense. Le jeûne est une protection. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne d'être grossier et bruyant. Et s'il est insulté ou provoqué, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, la laine du jeûneur est plus agréable à Dieu que l'odeur du misque. Le jeûneur connaît deux joies. L'une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Une autre version de l'Bukhari mentionne « Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs charnels pour moi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en fixerai la récompense. » La bonne action est décuplée. Alors... Euh, في في معنى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حقيقة الصيام بداية الله سبحانه وتعالى بيّن في الآية الكريمة قال بيّن هدف الصيام فقال لعلكم تتقون قال الله تعالى لعلكم تتقون أي هدف الصيام الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا لكن ما هو هدف الصيام؟ هل هدف الصيام من أجل الصيام من أجل أن نمتنع عن الطعام والشراب فقط من الصباح إلى المساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليس هذا هو الصيام هذا ما هو مأمور به لكن حقيقة الصيام أو هدف الصيام لماذا أمرنا الله تعالى أن نمتنع عن الطعام والشراب حتى نصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بمعنى الصيام الحقيقي هو أن يصوم ليس فقط بطنك وفرجك ولسانك وإنما يصوم لسانك ليس فقط عن وفمك عن الأكل بل يصوم لسانك عن أن تتعرض وتتكلم كلمة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى كأن تكون غيبة أو نميمة أو كذبا أو فحشا أو زورا وما إلى ذلك أن يصوم سمعك وأن يصوم بصرك وأن يصوم قلبك وهذا هو الصيام الحقيقي وهدف الصيام هو أن تصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ما هي تقوى الله؟ تقوى الله هي الخشية من الله هي أن تمتثل لأوامر الله أن تجتنب ما نهى الله عنه هي أن تكون دائما عابدا لله وتتخذ طريقك نحو الله سبحانه وتعالى فتعمل بما أراد الله سبحانه وتعالى وتتخذ منهج الله تعالى طريقا لك وأسوة لك ولذلك نرى في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بعدها ماذا ذكر قال أياما معدودات ما معنى أياما معدودات يعني أيام قصيرة معدودة يمكن لك أن تعدها وها نحن سبحان الله قد مرت هذا هو اليوم السابع من شهر رمضان فهي أيام معدودات المعنى أن الله تعالى يريد منا أن نشعر أن هذه الأيام سوف تمر بسرعة هذه الأيام سوف تمر بسرعة فعلى الإنسان ماذا يفعل عليه أن يغتنمها في طاعة الله عليه أن يغتنمها في تحقيق هدف الصيام ألا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى 
ولذلك الانسان عليه ان يستغل ساعه بساعه يستغلها في 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 الذكر وفي الدعاء وفي الصدقه وفي الانفاق وفي وفي قراءه القران وما الى ذلك حتى يملا صيامه ويملا يومه بطاعه الله سبحانه وتعالى يختلف يوم الفطر مع يوم الصوم يوم الفطر شيء ويوم الصوم شيء اخر يوم الصوم الانسان يستغنى عن كثير من الـ من الـ من الاشياء حتى ذكر ابو حامد الغزالي ذكر ان الصيام الصيام درجات صيام العموم وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص فصيام العموم هو صيام الناس جميعا الذين يصومون عن الاكل والشرب فقط وهناك صيام الخصوص هم الذين يصومون حق الصيام يصوم يصوم لسانه وتصوم جوارحه ويصوم قلبه ويستقيم على طاعة الله في رمضان ويكثر من الاجتهاد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ولذلك الله تعالى قال لنا أياما معدودات سيدي جور كو فو بوفي لي كونتي فو بوفي لي دينومبري ألوغ الله سبحانه وتعالى a mentionné ce verset c'est des jours que vous pouvez les, dé, les, les dénombrer pour en profiter pour profiter de toutes tout les jours de Ramadan pour être pieux pour le but de, de ce verset coranique pour le but de cette obligation d'Allah pour atteindre la piété comme il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqoun après, après ce verset coranique Allah subhanahu wa ta'ala le deuxième verset 184 Allah ta'ala a commencé par shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ba'da dhalik Allah subhanahu wa ta'ala janaha bina ila shay'in muhim wa hiya shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an qabla an yatahadath an al-siyam qala shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lil-nasi wa bayyinat min al-huda wa al-furqan thumma ba'da dhalika qala faman shahida minkum al-shahra falyasum c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a débuté le verset coranique par la relation entre Ramadan et le Coran pour nous donner l'image de l'importance du Coran parce que Allah subhanahu wa ta'ala le mois de Ramadan c'est un mois comme tous les mois mais pourquoi le mois de Ramadan est devenu un mois honoré par Allah ta'ala est devenu le meilleur mois de, de l'année parce que c'est le mois où le Coran est révélé dans le, la nuit du destin inna anzallahu fi laylatil qadr inna anzallahu fi laylatil mubarak Allah subhanahu wa ta'ala idhan shahru ramadan huwa shahru kasair shuhur allati kanat ma'rufatan hatta qabla al-bi'tha lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala shahru ramadan huwa afdal al-shuhur afdal al-shuhur lakin limada lianahu nazala fihi al-Qur'an لأنه نزل فيه القرآن وهي ليلة القدر قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وحتى يبين أن الله سبحانه وتعالى لماذا قال أياما معدودات أيام يمكن أن نعدها ونحصيها فهي قليلة جدا وفي نفس الوقت حتى نحرص ونسعى ونجتهد لننال شرف ليلة القدر لننال شرف يعني عبادة إذا كنت إذا وفقك الله سبحانه وتعالى أن أن حضيت بليلة القدر فإنك وأنت راكع وأنت ساجد وأنت منفق وأنت مصلي وأنت تقرأ القرآن يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر يعني خيرا من ألف شهر من تلك العبادة ومن ذلك العمل الصالح c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala si Allah ta'ala euh, va t'habiliter Allah ta'ala si Allah ta'ala euh, va t'habiliter et t'aider à être à, à faire du bien et de, des bonnes œuvres des bonnes adorations la lecture du Coran faire l'aumône faire le sadaqa aider les gens n'importe quelle bonne œuvre dans la nuit du destin et la nuit des, des destins elle n'est pas euh, claire, elle n'est pas, euh, elle est, elle est pas désignée exactement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit C'est-à-dire, si Allah ta'ala t'a habilité et t'a aidé à, à être 
euh, à, être, à faire du bien et de, de, de bonnes œuvres dans, dans, dans la nuit du destin, Allah Ta'ala va te donner la récompense plus que mille mois de ce, cette récompense, cette bonne œuvre, ou cette ibad, cette ta'a, cette sadaqa. Et c'est pour ça, euh, euh, le mois de Ramadan, c'est une école. Le mois de Ramadan, madrasa, madrasa al muttaqin madrasa madrasa Allah subhanahu wa ta'ala, lati a'taha lil mu'minin, hatta yanalu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, falidhalika la yunkin lana an nuqassir, أن نقصر في هذا في هذا الشهر الكريم فهو شهر الإقبال وشهر المجاهدة وشهر ال ال الاجتهاد كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا إذا نتعلم على ااا aujourd'hui on a on a on a su quelque chose très important que le vrai le vrai jeûne c'est pas juste de de s'abstenir de manger ou de boire mais le vrai jeûne c'est 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 d'être toujours euh, droit dans le bon chemin et dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala jeûner ne consiste pas euh, seulement à, à s'abstenir comme j'ai dit de s'alimenter mais cela exige également un comportement exemplaire empreinte de patience et de compréhension pour cela il faut sans cesse euh, garder à l'esprit euh, le jeûne est une protection ici bas contre euh, euh, l'égarement et la perversion et que c'est un bouclier contre le châtiment de l'enfer dans le delà inshallah enfin et surtout il faut savoir en mémoire l'espoir de la récompense unique qui sera attribuée au jeune euh, euh, récompense récompense comme Allah subhanahu wa ta'ala euh, a dit euh, dont cet acte lui est agréable inshallah الحديث الثاني الذي سوف نتناوله ونحن نتناول أحاديث هكذا مختلفة وأن شاء الله تعالى نستفيد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها هي في الحقيقة دروس وعبر نعم دروس وعبر الإنسان لا يستغني لا عن القرآن ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نتناول الحديث الثاني ألا وهو حديث حديث رؤية الهلال ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما يقال عند رؤية الهلال سيتابير أفون c'est la nuit du, du, du ramadan qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il faut dire à la vue de la nouvelle lune et ça c'est pas juste le mois de ramadan mais, mais tous les mois euh, hijir alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam an talhat ibn ubaydillah radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana idha ra'a al-hilal qal allahumma أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن إذا سلو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن كل بروفيت لغسك كل بروفيت صلى الله عليه وسلم أدي أدي لغسك البروفيت صلى الله عليه وسلم فوي لكروسان alors selon طلحة ابن عبيد الله euh, dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait le croissant le croissant de lune il invoquait Allah en ces termes Seigneur accorde-nous avec son apparition sécurité foi salut et soumission Allah est mon Seigneur et le tien croissant de lune porteur de guider et de bien hadith on rapporté par At-Tirmidhi النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ليس فقط هو دعاء الهلال حتى نستبشر خيرا حتى نستبشر خيرا برؤية الهلال ودائما نرجع نرجع وندعو الله سبحانه وتعالى فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير وفي نفس الوقت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه دائما إذا رأى الهلال دائما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا يزيده إيمانا فيقول فقير سبحان الذي خلقك وخلقني وصورك وصورني وجعلك آية للعالمين. في أمم تان ستدير سدعاء سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
pour, nous, pour, pour qu'on, qu'on, qu'on puisse rapprocher, se rapprocher à Allah plus, plus, et surtout au, surtout au mois de Ramadan. C'est-à-dire que ces, ces doigts nous donnent la relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et en même temps, ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن قد دخلنا شهر رمضان فنقول اللهم 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 أعده علينا هذا الشهر الكريم بالخير والبركات والتوفيق والتقوى والرضا والسكينة وحقق لنا ليلة القدر يا رب العالمين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية جميعا بالنصر والتمكين والسلامة والإسلام والأمن والأمان إن شاء الله تعالى الحديث الثاني الذي سوف نتناوله وهو سكون في توجور تو لي جور سي سي بيان السحور وهو فضل السحور وتاخيره ما لم يخشى ما لم يخشى طلوع الفجر الوغ اون تامي ان حديث كي مونتر لي فيرتو دو روبا دو سحور اي لو في اي لو في دو لو ريتاردي جوسكا بو افون لوب يعني تأخير السحور وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر السحور الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة حديث متفق عليه والحديث الثاني حديث زيد بن ثابت الذي يبين لنا يعني تأخير السحور قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه alors le prophète صلى الله عليه وسلم selon Anas رضي الله عنه a dit prenez le repas du souhur car il est porteur de bénédiction le repas du souhur ça donne Al-Baraka, ça donne Al-Baraka dans la journée. Et ça donne Al-Baraka parce que c'est, c'est un geste qui, que le prophète sallam fait. Alors, euh, tout, tout suivi du prophète sallam, parce que notre prophète sallam est notre modèle à suivre, comme il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallam est notre modèle à suivre, comme il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallam est notre modèle à suivre, comme il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallam est notre modèle à suivre, comme il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. بعد التراويح وأصلي وأكل شيئا ولا أستيقظ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك حتى يكون السحور لك بركة وأنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله تعالى عنه قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بمن كان يرجو الله واليوم الآخر c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم on, on, on suit le prophète صلى الله عليه وسلم même c'est dans ce, ce geste ce, ce, ce petit geste peut-être peut-être c'est, un, c'est, c'est vrai c'est un petit geste à suhour mais c'est une c'est une sunnat nabi صلى الله عليه وسلم on suit le prophète صلى الله عليه وسلم car Allah ta'ala nous a donné un cadeau c'est le prophète صلى الله عليه وسلم c'est la vie du prophète صلى الله عليه وسلم Allah ta'ala qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran il a dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana vous avez dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un excellent modèle à suivre pour le suivre dans son comportement et le comportement du prophète sallam quand c'est c'est bien c'est bien le bon comportement l'akhlaq na'am le nabi sallam qala inna ma bu'ithtu li utammim ma makarim al-akhlaq fa hunaka akhlaq تعامل معاملات وهناك أخلاق تعبد وهذا من من الأخلاق التعبدية ألا وهي أننا نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني الذي يبين يعني تأخير السحور قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديل بخفة صلى الله عليه وسلم سلون زيد بن ثابت نو بخنيون نو بخنيون لغبة دي سحور ان كمباني دي بخفة صلى الله عليه وسلم بي نو نو لفيون افن دا كمبلير لسالة on lui dit Zayd demande euh, on, on lui on lui euh, on lui Zayd demanda combien de temps combien de temps y avait il y avait y avait-il entre la salat et le repas combien de temps entre le repas et la salat et, et salat alors il a répondu le temps de lire 50 versets répondit Zayd Zayd a répondu le temps de lire 50 versets c'est, c'est-à-dire en, en, c'est-à-dire en dernier, c'est avant le fajr par exemple, ben, euh, par exemple 10 minutes ou, ou 5 minutes. Et le Nabi sallam dhakar lana hadith al-akhar, qala tasahharu la yazalu, la yazalu, 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه c'est-à-dire le professeur Sallam a dit dans le hadith de Sal, il a dit les gens ne cesseront de bien se porter tant qu'ils attendent la rupture du jeûne. Alors c'est pour ça, il ne il fallait pas minimiser les, les petites choses que le professeur Sallam fait, mais au contraire, on a beaucoup de récompenses, comme il a dit le professeur Sallam, on a encore des bénédictions, on a de barakah, alors il est recommandé, mes frères et sœurs, de, de, de se hâter de rompre le jeûne dès le coucher du soleil, le euh, 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 comme il a dit, euh, la raison de, de hâter la rupture du jeûne euh, provient du fait de ne pas dépasser la durée prescrite du jeûne. وهذه نقطة مهمة ستدير لو أن الإنسان تصحر ليلا لزاد لزاد مدة الصيام لصام أكثر مما فالصيام الحقيقي أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا تزيد عن ذلك لا تكلف نفسك يعني أكثر مما تطيق ولا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله سبحانه وتعالى ستدير لفو إفا بدي بسي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أمونسوني بفاء السحور أفان الطلوع الفجر أفان الأبخير في الفجر جست لمام تون دليغ 50 آية ستدير 5 دي منوت ألوغ ستون فاور دفار السحور أخير تأخير السحور غتاردي غتاردي السحور جست أم بو أفان صلاة الفجر alors, on va terminer, inshallah, ta'ala, cette rencontre avec vous, avec un hadith, peut-être un dernier hadith. On va choisir hadith, l'autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, qui mentionne l'importance de, de, et l'obligation, c'est pas juste l'importance, l'importance et l'obligation faite au jeuneur de tenir sa langue et se préserver. باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان, إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم alors selon Abu Huraira radiallahu anhu qal a dit quand le prophète sallam a dit quand, quand vous jeûnez oh, obstenez oh, abstenez, abstenez désolé abstenez-vous de vous montrer grossier et tapageur et si quelqu'un vous insulte on vous provoque dites je jeûne il est recommandé alors et particulièrement euh, en état de jeûne, de tenir sa langue et préserver ses membres de tout ce qui, est, qui pourrait euh, euh, courser, courser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire euh, éviter de tomber dans les péchés, les péchés de la langue, comme le mensonge, peut-être al riba et peut-être al namima Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, il nous a conseillé de, 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 de lire le Coran, d'essayer de, 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 toujours d'étudier le Coran comme il, est, il fait le professeur Salam avec l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, yani, wa wa aminu umana islam, kana yatadara sur le Coran. Wa bi qadri ma tadara sur le Coran fi Ramadan, wa bi qadri ma taqra le Coran fi Ramadan, fa inna ka, yani, t'estagil hada le waqt fi ta'atillah. وتبعد نفسك عن كل ما عن عن أوقات الفراغ التي قد تقضيها في فيما لا يحمد عقبه ولذلك أعيد أقرأ حديثا آخر وهو يتبع هذا الأمر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه alors selon Abu Huraira, encore un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah ta'ala n'a nullement besoin de voir s'abstenir de manger et de boire celui 
qui ne s'abstient pas de mentir ni d'agir trompeusement. Bimana, haqiqa tassiyab, Allah subhanahu wa ta'ala, laissa bi hajatin fi an yaj'alaka tajoua. Allah ta'ala, yassara lana, yassara lana kulla l'ibad, bal yassara lana kulla l'din. Allah ta'ala, laissa t'l'ibra fi annaka tajoua wa ta'atish. C'est-à-dire que ce n'est pas le, le, la, la valeur, de, le, le, le but de, 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 de vous faites, de, de, de faire une difficulté pour, pour, être, pour, pour être soif ou, ou, ou en état de faim. Mais Allah veut de vous d'être des, des pieux. Alors Allah Ta'ala, dans le verset coranique qu'il a mentionné, euh, euh, la prescription du, du, du siyam, du jeûne, il a dit euh, Allah veut pour vous la facilité, non la difficulté. Allah veut pour vous d'être, pour arriver à, à atteindre la piété, Inch'Allah Ta'ala. On va arrêter ici pour ces hadiths, Inch'Allah Ta'ala. Prochainement, on va, on va entamer, on va citer quelques hadiths euh, dont, euh, sur, qui, qui, qui ont une relation avec شهر رمضان إذا نواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأها من رياض الصالحين ونشرح ما تيسر وهذه في الحقيقة هي جلسة جلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة نحاول أن نتدارس هذه الأحاديث في نفس الوقت نفهم ديننا وفي نفس الوقت تطرح البركة تطرح تطرح البركة في بيوتنا وهذا ما ننصح به ننصح به إخواننا وننصح به العائلات أن يكثروا من هذه الجلسات حتى الأب مع الأم مع الأبناء والبنات يجلسون ويقرؤون حديثا حديثين وهكذا يكون فيه الخير والبركة et surtout surtout euh, alors un conseil pour 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 les familles euh, de faire beaucoup de halakat à la maison même si on fait halakat de 5 minutes pour euh, on lit quelques hadiths du prophète sallam et ça ça donne la bénédiction dans euh, dans la maison al rahma al baraka comme il a mentionné le prophète sallam dans un autre hadith la taj'alu buyutakum maqabir fa inna ash-shaytana yanfiru min al bayt alladhi tuqra'u fihi suratu al baqara c'est-à-dire ne, 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 ne faites pas de, de vos maisons des tombes ou des tombeaux, car Shaitan s'enfuit de la maison que les individus de cette maison lisent sur la Baqarah et lisent même tout le Coran. C'est-à-dire on essaie toujours d'être proche d'Allah et proche de son livre, proche du Coran, et on essaie toujours d'apprendre notre religion. Et nous demandons à Allah Ta'ala wa Sadat. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous aide à pratiquer ce qu'on a dit et ce qu'on a entendu. Et nous demandons à Allah Ta'ala pour toutes qui ont assisté avec nous aujourd'hui la bénédiction et le rahma, le maghfira, le pardon. Et atteindre, Inch'Allah Ta'ala, l'Eglat al-Qadr et atteindre, euh, atteindre les récompenses de plus que 1000 mois comme il a promis Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre surtout en fin de Ramadan la franchise de l'enfer inshallah ta'ala le franchise de l'enfer de l'enfer et entrer au paradis inshallah ta'ala et donc nous allons Allah subhanahu wa ta'ala dans l'après de ce lieu أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم جميع الحاضرين الذين حضروا معنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم وفقهم اللهم احفظهم اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا يا خالقنا يا مولانا أن تجعلنا من الهادين المهتدين الثابتين على هذا الدين علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا زدنا علما وتقى يا رب العالمين اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصلح أبناءنا اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا واجعلهم من الصالحين المصلحين والصالحات المصلحات يا رب العالمين اللهم أنزل على بيوتنا السكينة والطمأنينة والرضا والأمن والأمان يا رب العالمين اللهم يا ربنا ارفع عنا الوباء عاجلا غير آجل اصرف عنا في العاجل القريب يا رب العالمين واسترنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض وصل اللهم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وأزيد شكرا لإمامنا الشيخ فضيل سلمون على هذه الدعوة الكريمة وكذا إدارة المسجد أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته